بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں اپنی پچھلی ویڈیو چیک کیا سی کہ میں کرونا دے حوالے نال پنجابی زبان دے ویچ اپنے پنجابی پراماز دے ویڈیو ضرور ریکارڈ کرانگا جدے ویچ انہوں نے دسانگا کہ کرونا کیے لہٰذا میں اس دی تیاری کی تھی اور میں پنڈا تھا ماں دے رہنا لے لوگاں آستے کچھ خاص احتیاطان جڑیاں نے انہوں دے حوالے نال بھی گل کرانگا سب تو پہلا سوال کہ کرونا کیے کرونا ایک ایسا جرسومہ ہے جڑا انفیکشن پھیلاندہ ہے جسم دے ویچ جا کے اور اے وائرس جڑے جرسومہ نے انہ دی فیملی دے نال اندہ تلک ہے اور اے جرسومہ جڑا ہے اے خاص طور تے پھپڑیانوں اور سانس دی نالینوں اور ناک کرو دے ارد گردہ جڑا ہی رہی ہے انہوں انفیکٹ کردہ ہے اور انسان نو نمونیہ دی طرف لے کے جاندہ ہے کہ پنڈا دے اکثر لوگ کچھ لوگ میں نو پوچھ رہے سی کہ وائرس کی اندہ ہے اچھا جی وائرس جیڑا ہے یہ بیسیکلی جو میں ساڑے خاندان ہوں دینے ساڑی ہیں نسلہ ہوں دینے سے جرسیمہ دیا ہوں نسلہ ہوں دینے خاندان ہوں دینے تو یہ جیڑا کرونا ہے یہ وائرس خاندان تو ترک رکھ دے اور وائرس او خاندان ہے جرسیمہ دا جیڑے انسانی جسم اور جانداران دے جسمہ دے اندر جا کے پھیل دینے اور انفیکشن کر دینے اور ایک دے ننگی آکھ دینا نظر نہیں آن دے اور انہوں نے ویکھن آستے خاص مایکروسکوپ لیول تے چیزیں چاہی دیا ہوں دیا نے جنہ دے تھو اسی انہوں نے ویکھ سکنے ہیں اے کھلی آکھنا لے انہوں نے پتا نہیں چل دا اور انہوں نے کوئی دوائی اس وقت تک اثر انداز نہیں کر دی جیڑی یا ویکھ کے بنائی جائے جیڑی کا انٹی وائرس کہلان دی یہ او بنائی جائے انٹی وائرل ویکسین بنائی جائے یا پھر کوئی ایسی دوائی ٹونڈی جائے جیڑی ادھے پھیلاؤ نو روکے اگلا سوال ہے پوچھا جاندہ ہے جی کہ اے جسم میں کس طرح جاندہ ہے اے جی جسم میں توڑی تن طرح جا سکتا ہے اے اکھ دے ذریعے جا سکتا ہے اے نک دے ذریعے جا سکتا ہے اور اے مو دے ذریعے جا سکتا ہے اے دے وچ بڑی اہم گال ہے وے توڑے سارے آنستے سمجھے ناستے کہ جس وقت ایک دفعہ یہ توڑے نک دے وچ اے جرسومہ چلا گیا اور انہوں انہا ٹائم مل گیا کہ اے توڑے نک دے اندر دی جڑی دیوار ہے او دے نالے چپکیا رہا تے اے اتھو توڑے نک دے دیوار دے وچ اندر پینیٹریٹ کر جائے گا اندر چلا جائے گا جو اڑے جسم دا ایک کوئی سیل جڑا ہے توڑے جسم دا خلیا جڑا ہے او دوں اپنا ہی اے جگہ بنا لے گا اور اتھو اے پھیلنا شروع کر دے گا انہوں جس وقت اے توڑے جسم دے اندر انٹر ہو گیا مون دے رہی ہو گیا یا اکھ دے رہی ہو گیا اے تون نال نہیں نکلنا اس واسطے کہن دینے کہ اے دے تو بچنا ضروری ہے کیونکہ اے دا پتہ نہیں چلے گا تو انہوں کسے طریقے پتہ نہیں چلے گا کہ وائرس تو اڑے مون دے ویچ یا نک دے ویچ یا اکھ دے ویچ جا چکے ہیں اگلا سوال ہے کیتا جا رہے ہیں جی کہ اے جسم دے ویچ کی کر دا ہے اے جی جو جسم دے ویچ جاندہ ہے تو یہ اپنا پھیلاؤ شروع کر دا ہے اے تو اڑے جسم نو دس دا ہے کہ میں نو میں اپنا پھیلاؤ کرنا ہے میں نو مخصوص قسم دی جڑا محول ہے او دے تو جسم جڑا ہے وہ پھر ادھی گل نو سمجھ دیا آیا ادھی ڈیمانڈ جڑی ہے انہوں ویخ دیا آیا جسم مختلف پروٹینز جڑی ہیں وہ جسم دوچ پیدا کرنا شروع کر دا ہے اور انہوں ہی تسی اس وقت تک ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے جدو تک تو انہوں عام طورتے تو انہوں پتہ نہیں چلے گا کہ تو اڈے جسم دوچ کی ہو رہے ہیں تو اے پھیلدا جاندہ ہے سب تو پہلے تو اڈے نک دا انفیکشن تو ان کرے گا تو انہوں زکام اور سر درد دی کیفیت فیل ہوئے گی نک بند ہو جائے گا اس تو بعد اے تو اڈے گلے دی طرف جائے گا اور تو اڈے گلے دی وی جا کے گلے دا انفیکشن کرے گا اور تو انہوں اس طرح محسوس ہوئے گا جس طرح تو اڈا گلہ خراب ہو چکے ہیں تو اس تو بعد اے اگر خدا نہ خاصتا تو اڈے پھپڑے آن دے ویچ اور سانس آڈی نالی دے ویچ چلا جاندہ ہے تو پھر اے شدید بلغم جڑا ہے تو اڈے اندر پیدا کر کے تو اڈے پھپڑے جڑے نے انہوں بند کر دے گا اور نمونیہ دی کیفیت جدو ہو جائے گی تو پھر انسان نو سانس لینے پر تکلیف ہوئے گی اور او شخص جڑا کمزور ہے جڑا اس دے خلاف نہیں لڑ سکتا او اپنی زندگی تو ہاتھ تو بیٹھے گا اچھا جی اگر اے اکھان ناک اور مون دے ذریعے جاندہ ہے تو پھر پوچھا ہے جا رہے ہے کہ پھر ہتھان دے دے کی کنیکشن ہے جی ہتھان دے کنیکشن ہے وہے کہ اسی عام طور تے ساڑا اے وکھیا گیا ہے کہ لوگ جڑے نے او کھنگ دینے تے مون دے کی ہاتھ رکھ دینے او ناک صاف کر دینے ہاتھ نال کر دینے تے اے پھر ادا اے معاملہ ہے کہ جدو ایک مریض ہے جدے ویچی وائرس موجود ہے او جدو اپنے ہاتھ دے اتے کھنگے گا تے او دے ہاتھ دے اتے اے وائرس جڑا ہے اے آ جائے گا کیونکہ اے مون دے ویچو نکلنا لے جڑے پانی دے کترے ہوں دے نے جڑے سانو نظر نہیں آن دے اور بڑے بریق جے ہوں دے نے جڑے اے بھی حساب لالے آگیا ہے کہ اے کترے صرف کھنگے ہاں باہر نہیں نکل دے اچھی آواز نال جدو اسی ہسنے ہاں کہہ کا لانے ہاں او دوں یہ کترے مون دے ویچو باہر آن دے نے اے جدو ساڑے ہاتھے لگے ہون گے اور ایک مریض دے ہاتھے ہون گے تو جدو دوسرے نال سلام لے گا تو او دے تو دوسرے دے ہاتھے چلے جان گے تو آدھتن جدو اپنی آکھنوں یا اپنے ناک دے اٹھے ہاتھ لائے گا یا موہ اللہ اپنا ہاتھ لائے گا جائے گا تو انہوں ہی یہ انفیکٹ کر دے گا اس آستے بار بار کیا جا رہے ہیں کہ تسی ہاتھا نو تو وہ اور اپنے ہاتھ جڑے نے انہوں نے سابن نال صاف رکھو انہوں نے بار بار تو وہ
ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫੇਪੜੇ ਝਾੜੋ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਔਰ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਐਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਐ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 50 ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਵੋ ਐ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੋ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੜਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੱਟੋ ਵੱਟੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਇਸਤਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਐ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐ ਜਿਵੇਂ ਟੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਏ ਔਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹਦਾ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹੌਜ਼ੀਏ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨਵਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਖਬਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੋ ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨ ਘਰਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਹ ਮਾਸੀਆਂ ਪੁੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ 